Heere, dank je dat ons vandaag niet saam kan staan. Waar het palmzondag is, maak ons ons harte oop. En ons besef, ons verlosser het op het donkie ingerei gekom in Jerusalem. Die inpak wat het in ons leven gemaakt het. Ons sal nooit weer die kan wees nie, Heere. Die geschiedenis is verander, dier wat die Seen Jesus Christus voor ons kom laat volbring het. Heere, ons is hier voor ochtend saam in die lichaam van Christus. Als vrienden kom ons hier en ons maak ons harte oop en ons sê, Heere, dankie dat u in ons weese kan inspreek. En dat ons die voorrecht het om voor u te kan buig. En niet aan bid, is al machtige God, die enigste God. Daar is niemand soos u nie. Ons sê vir u, dankie daarvoor, Heere. Dankie dat u met ons is. In Jesus naam. Amen. Vrienden, jullie kan jullie zitplekken in neem. Dis vir my baie lekker vir ochend om aan te gaan met ons reeks uh, Leend. En um, as jy in die Leendboekie vir ochend gelees het, so jy gesien het, dis Palmsondag. Um, en die hoofdpunt van dit is om een standpunt in te neem. En Jesus Christus het die beste standpunt ooit ingeneem. Toe hy daar in Jerusalem ingerei kom. En ek denk iets wat vir my toe ek die raai gedeelte in Marcus deurwerk vir ochend, wat net my hart gegryp het, is waar die Heere vir ons sê, wat neem jy standpunt voor in? Jacques, die Heere praat met my, sê, wat neem jy vir ochend standpunt in, in jou leven voor? En ek denk, wanneer jy, wanneer as jy dit nog nie gelees het nie, en jy gaan lees het na kerk, net om te hoor, Godse hart, en, en hoe hy ingestaan het en gesê het, die versoening het plaas gesvind, en ek voorsien, aan elke mense behoefte. En ek en jy is deel van die groot belofte. Nou, um, God voorsien, ek wil met julle nou eerst deel. Um, ek weet nie hoe baie van julle ken die stad nie, maar um, in Pretoria, ek het daar in Sunnyside, was ek vir twee jaar, graad 1 en graad 2. Want graad 1, toe gele vir my rooi kruid, en uh, dit was nie so goed gewees. So, dit was al twee keer graad 1 gewees. Um, maar wat wonderlik was, is ek het van, van Sunnyside was die school gewees, recht oor kan Sunny Park was die school gewees. Want ek is een klein laatie met my maroon tasje op my rug en my grys pakkie geloop. My pa het by Dion's gewerk, daar by die kerkplein. So, dit was my speelarea gewees vir twee jaar. En dan het ek nou as een klein kindje van Sunny Park af geloop, kerkplein toe na Dion's toe, waar ek dan my huiswerk gaan doen het. En dan het ek van elke winkel, soos wat die mens loop oor die straate, by elke winkel, die Engelse woord sê, window shopping gedoen, gaan staan ek daar, dan kyk ek die mens daar binnen, En dit lyk so lekker, die atmosfeer lyk so lekker. Dit lyk of die mense er al binnen geniet. En ek het van winkel tot winkel gegaan, wat een belevenis. En dan, as het gereen het, te, terwijl die mense geloop het daar na die ons toe, het die ook van gebouw tot gebouw geharkloop en die drippels val en is die kar in die verkeer. En die ruik die teer, die warm teer, ruik die mense, hoe die water al opval. En ek gaan van winkel tot winkel, En ek sal nooit vergeet, maar hy ou groot maroon tas hier op my klein rugie, uh, sê die Tanny die een dag vir my, hy sê, nou kom hier binnen in die winkel in. Ek sê, nee Tanny, nee, nee, my maat gesê, ek moet recht uit na my pa toe gaan, ek kan nie hier ingaan nie, ek kan net ingaan by die winkel, as ek geld het om ietsie te gaan koop. En ek het nie geld by my nie, Tanny, en daar gaan ek weer af. En dit is waar vir ons vandag kom, wat die Heere sê, Hy voorsien vir ons, die winkel is oop vir my en vir jou om in te kom. Christus het volkome die prijs betaal. Ek en jy hoef nie buiten een venster te staan en window shopping te doen en te sien hoe lekker het al binnen lyk nie. Die Heere Jesus sê, die dere is oop, kom binnen. En ons begin vir ochend by een mooi gedeelte, hier in Genesis 22, met Abraham en Isaac, en ek weet ek het vroeger en laas jaar, het ek ook een bykie hier oor gepraat, maar Abraham en Isaac gebeur die volgende, Abraham is in sy pensioenperiode van sy leven, en um, die Heere geef om hierdie mooie sê in Isaac, en die Heere is vraag vir my volgende, die grootste toets ooit in sy leven, die Heere vraag vir hom, Abraham, ek wil hee, jy moet jou sien vir my offer, want ek wil nie hee, dan moet iets tussen my en jou wees nie, ek wil jou volheid hee, ek wil jou alles hee, en 
Ek dink vir, vir Abraham is een pa, ek kan dink wat hier in sy hart aangegaan het. Ek kan dink hoe grijp het de pa sy hart hier binnen met die woorde wat gesprek is. Maar Abraham besef, God het een plan en hy gaan in gehoorzaamheid. Ek dink in selfde deel met hy in hierdie toets waar hy ingaan, die confrontatie is een pa wat hier in sy hart moes deurgegaan het. En sy pa sê toe vir sy sien, kom, met die slawe, en hulle pak die donkies, hulle kan gaan lees aan Genesis 22, hulle pak die donkies met die hout, en daar gaan hulle, en toe sy pa naren sien, daar is die berg, besef hy, hier is een privaatzaak, tussen ons en God, en die slawe moet nou achterblij, en die pa vat die, die woord, hulle kan gaan lees, sê hy het sy mes gevat, en hy die vier in sy hand, en sy sien, het die hout op sy rug gevat, en daar loop hulle, en daar in hierdie hele proces gebeur iets baie interessant, op pad na hierdie berg toe, en het gebeur daar, hoe nader hulle kom, begin Isaac die vraag in sy hart hee, pa, waar is die lam? Waar is die lam, waarvan amal al die eeuwe praat, waarvan mense praat die lam, wat gaan kom om dit te herstel wat gebroken is, dit wat verloren gegaan het. Sien hierdie sien begin vir sy pa vraag te vraag en hy is hier in sy hart bezig. Pa, wat gaan hier aan? Wat ons dra dit? Maar waar is hierdie lam wat gaan voorsien word? En ons kom dan by die mooie gedeelte in Genesis 22 vers 7 en 8. Vers 7 is waar Isaac nou hierdie vir sy pa vraag. Ons lees het saam daar. Toe spreek Isaac met sy vader Abraham en sê my vader, en hy antwoord, hier is ek my sien, en hy sê, hier is die veer in die hout, maar waar is die lam van die brandoffer? Waar is die lam wat ons op die brandoffer gaan plaas, wat voorsien gaan wees? Waar is die lam? Ek dink die story kon anders te gewees het in hierdie geval. Jy weet, as, as die pa daar daar vir Isaac gesê het, Isaac, my sien, jy is die offer. Ek dink hy sien sy gesê het, joe, hierdie pa moet nou dadelijk weeskopies toe gaan, sy pensioen is nou jentemal ingetree, en nou moet ek haar kloop. Hier is moeilikheid. Die story kon jentemal anders te gewees het dezelfde tijd wil ik sê, ek het een vriend van my nou december, um, ons het lekker partijkie gehou, en, en sy sien het die kar gevat, en met die kar gerei, en ons kry een oproep daar by die braai vier, en die oproep is as volg, pa, ek het een ongeluk gemaakt, met wat? Met pa sy kar, hy staan nou om die boom, Ek wil vir jou sê, ek dink dan is het makkelijk om een tiener na brand over toe te vat. Dan is het een baie makkelijke proces, dis nie moeilik nie, kom ek help jou my kind. En terwijl ons soen te reis, al soveel emotie wat hier in my vriend sy hart deurgaan en Weet jy, ons is opgewerk. Kijk, ek was nog bezig om my woorsiekie te braai. Ek is ook goed opgewerk. En toe ons daar kom, nie daai vrede en kalimte amal is veilig, amal leef nog, en ek besef net daar, die liefde wat een pa vir sy kind het, die liefde wat God vir ons het, en dis kan ek net dink, hoe dit vir Abraham ook moet wees, om te weet, ek moet my sien offer, en vers 8 kom Abraham in my, en hy beantwoord sy sien sy vraag, hoor hier, en Abraham antwoord, God sal vir homself die lam vir een brandoffer voorsien, God sal vir homself die lam vir een brandoffer voorsien, my sien. So het hulle twee dan saam geloop. En dis die hele beskrywing van die evangelie. Die verhouding wat God met my en jou wil hee. God is die een wat voorsien. Die hele oud testament hoor ons van die voorsiening. Die lam wat gaan kom. Die lam wat op die brandoffer gaan wees. Die lam wat die prijs gaan betaal. Dis wat vir die evangelie gaan. En het word hier vastgevang met die seense vraag en sy pa. Pa, waar is die lam wat op die brandoffer moet wees? Ons amal wacht vir die lam. Ons is in opgewonde om te sien wat gebeur. Jy sê met Adam en Eva het een vreselike ding gebeur. Adam en Eva het die vorig gehad om het saam met God elke dag te gewandel het. En dit is nie moeilik om saam met God te wandel nie. Dit is een wonderlijke plek om te wees. Maar sonde tree toe in en sonde bring een wig wat hulle toe wegtrek van mekaar af. En die lam is wel voor ons wacht om dit te kom herstel so dat het omgedraai kan word. Jy sê dit was nie God wat sy rug op die mens gedraai het nie. Dit was die mens wat sy rug op God gedraai het. En ek besef net hier binnen my hart, Heere, sodra ons gaan lees oor Adam en Eva wat plaasgevind het, is het skaamte en een skuldgevoel wat onmiddellik op hulle gekom het. Hulle naaktheid is ontbloot. Hulle wil wegkryp vir die Heere, hulle wil weghaarkloop, hulle wil nie hee die Heere moet hulle kan sien nie. En 
Dit is wat gebeur wanneer hy sonde intree en waar die story vandag nog precies diezelfde in my en jou leven is. Wanneer sonde in ons leven het aan ons deur kom klop in ons leven story, is het bezig om skaamte en skuld in ons leven los te maak, waar ons wil, wil weg hard loop. Maar die sien het gevra, waar is die lam wat gaan voorsien word, wat van allemaal praat? Waar is hier die lam? Ons is op, op een groot uittog om te sien, die inpak van die lam in ons leven. En dis waar ons in die story in die Bijbel kom, van die lam, van die, wat vir ons voorsien word, vir jou en vir my. En het kom by die gedeelte in die antieke tyd, het het as vol gebeur. In die antieke tyd, moes jy vir jou sondes, moes jy een duifie of een bokkie gebring het, en hy was geslag vir jou sonde. Want die mens het heel tyd probeer in godsdienst, om die Heere te vrede te stel, was vastgegryp in wette, in reels, in relaties. Ek moet die stap doen en die stap doen, en dan is ek een goeie mens, is ek een beter mens. Ons het heel tyd probeer om by die punt te kom en Godse uitspraak met Adam en Eva was as volg. Van nou af sal het harde werk wees. Um, sweet van jou aangesig sal die elke dag werk. En ons onthou die hele gedeelte wat plaas vind, weens die feit dat die mens sy rug op God gedraai het. En die uitspraak, maar Godse story vir mens het begin dat hy dit wil herstel. Hy wil in een verhouding met my en jou wees. Hy wil vandag vir ons sê, sien my nodig om by die venster window shopping te doen nie. Die deur is oop, jy kan inkom, die prijs is betaal, die lam kom. Dit wat onmoendlik, ek meen ons probeer so hard uit ons eie kracht, uit ons en eie energie om die Heere um, te dien en te prijs en al die goed waarom jy saam gaan. Maar dan kom die skuldgevoel van die sonde wat een vasse op my leven krij en het maak my skam om in Godse teenwoordigheid in te kom. En die vraag is, waar is die lam? Waar is hier die lam wat vir ons wacht? Want ons het een wet op een wet op een wet om te gehoor so, jy moet hierdie wet he, en dan skryf ons nog een wet, en dan moet jy die wet ook doen om hierdie wet te beskerm, so dat die wet gebeskerm word, jy hierdie klink amper soos parlement. Dit was vreselik, ons probeer die heel tyd, dis een ding na die ander ding, waar we geld het nie weggeraak nie. En, um, en hier gebeur een wonderlijke ding, die profeet Johannes, sien, daar is die lam aan die oorkant van die rivier, hy sien, daar is die lam, waarvan ons altyd gehoor het, die belofte van God, daar is die lam, en ons lees het hier saam, in Johannes 1 vers 29, die volgende dag sien Johannes, dat Jesus na hom toe aangestap kom, hy sê toe, kyk, Daar is die lam van God, wat die sonde van die wereld wegneem. Die sonde van die wereld wegneem. In, in hierdie godsdienst, waar mense vastgevang word, kom hierdie groot aankondiging. Daar is die lam, wat vir ons die heel tyd wacht, wat vir ons in die synagoog is, die heel tyd gepraat het. Dis die lam. En terwyl die lam daar is, is ons so vastgevang in godsdienstigheid, dat hulle nie achterkom, dit is die lam nie. So vastgevang in een wetsproces. Ek moet hierdie wet en daai wet en so wet en daar gaan een wet en hier is nog een wet en nou maar gooi kiet een wet en dis baie wette. En as ek nie die wette toepas nie, is dit nie vir my nie. Dan gaan ek anhou om window shopping buiten te doen. En dit is onmoendlik om heel tyd by die punt in jou leven te wees, om met hierdie gevoel te loop ek is nie goed genoeg nie, ek is feil, die lam is voorsien, God het klaar gesê, ek sal die lam voorsien, Johannes die doper sê, daar is die lam, die lam wat gekruise gaan word, wat die sondes op hom gaan neem, wat die mensdom in een nieuwe positie gaan sit, waar God weer met ons in een verhouding kan staan, jy sien, die, die, die realiteit vandag is, godsdienst, Die gevaar van godsdienstigheid is die dood. Want godsdienst maak hoop en die liefde en die genade van God dood. Want ek en jy kan so hard probeer as wat ons wil. Die realiteit is, ons het een redder nodig om ons te help. Ons het nie godsdienstigheid nodig nie. Ons het een redder nodig. En die lam is die redder waarvan God gepraat het wat hy voorsien. En die Heere Jesus Christus kom by die gedeelte die godsdienstige mense is bezig om hom te vat vir sy kruisiging. En Jesus hang in die kruis, en ons het mooie kruisuitbeeldings vandag, en, en met Palmsondag, die, die dekor mense het so wonderlijke werkie gedoen vir ons, om het uit te beeld. En Christus hang in die kruis, en hy het gesien, alles is volbring. En hy sê die volgende, terwijl hy daar hang, terwijl hy kyk na die wereld, en het is die middelpunt, die hele wereld kom tot stilstand, Want is die Seen van God, wat aan die kruis hang, een lijn word getrek, en in die lijn wat getrek word, 
sê hy die volgende, Johannes 19, dit is volbring. En hy het sy hoofd gebuig en die gees gegee. Hy hang in die kruis. Die geschiedenis van die mensdom word omgekeer. Ek en jy is in een bevoorrechte positie vandag om te besef dat Jesus kom en hy sê, dit is volbring. Die winkelse deur is ook. Jy is een mede erfgenaam. Kom binnen. Jy hoef nie in die reen en die koue en die angst en die benauwd buiten te staan nie. Jy hoef nie bang te wees oor wat in Zuid-Afrika of in die wereld gebeur nie. Christus sê, kom in na my toe. By my is jy beskerm. By my is ek vir jou die prijs betaal. Dit is volbring, want sien God het gesê, ek sal elke keer vir my kinders voorsien, ek sal elke keer as hulle, my, as hulle na my toe kom en met my begin praat en hulle roep my naam aan, sal ek hulle hoor en ek sal gehoor gee op hulle gebede, want God wil nog sy hele geschiedenis dier van Adam en Eva sy tyd een ding hee, en dis om in een verhouding met my en jou te staan, elke dag van ons leven, dit is volbring, want die godsdienstigheid het hy skuldgevoel op my gele en Christus kom en hy vat hy skulddokument en het word aan die kruis vastgeslaan en hy dink nie weer daar aan nie en dit verander my en jou se lewe, jy sien interessante gedeelte, die hemel is een plek vir sondaars en die hel is een plek vir ongeloofige mense, die Heere Jesus het uitgang by sondaars by mense wat, wat, wat tollenaars was en vreselike dinge gedoen het. Jesus was by hulle, en hy het gesê, die ander ken die woord, die ander verstaan die woord, ek het vir hulle gekom wat verloore is, wat sonde, hulle skuldig laat voel, en voel hulle is nie werd om my kind te wees nie. Die lam het God voorsien, en die lam het sy asem uitgeblaas, soos wat God sy asem in ons ingeblaas het, en ons gemaakt het as mens. Kom hier die mooie gedeelte, waar Jesus kom en hy sê, dis volbring, God het voorsien, die dieren word oopgemaak vir amal. Nou een mooi gedeelte is waar ek nog gaan dink, nou kom in een vrijdag, gaan Andries vir ons goeie vrijdag met die kruisiging van Christus um, die dienst behartig, en daai ochend, vijf, van vijf uur die ochend, soos dat ons elke vrijdag vijf uur in die ochend, kom ons hier in die kerk by mekaar en ons bid van vijf uur tot acht uur, die kerk is oop, ons gaan nou vir goeie vrijdag, in die trefpunt lokaal, gaan ons muziek aan he. ons gaan een bladsy daar he, wat alles vertel van die prijs, van die kruisdood van Christus, waar jy voordienst, of van vijf uur af, voordat die kerk toe kom, kan kom sit daar in die trefpunt lokaal, en jy kan kom wacht op die Heere, want die Heere Jesus sê, waak en bid vir sy disciples, voor sy kruisdood, ek en jy het vrijdag die geleentheid, om deel van die gebedsouwens te wees, om met God te kom gesels, en ons self neer te leen, net voor God, en te hoor hoe God met ons praat, want ons as mense geschiedenis het verander met Christus sy kruis dood. Ons sal nooit weer die self te wees nie. Nou, drie dinge wat vir ons volbring is, in hierdie hele gedeelte wat God vir ons voorsien het, is die eerste een waarvan Paulus praat, die prijs vir sonde is betaal. Colossense 2 vers 13 tot 14 Lees ons saam. Jylle was eindelijk dood omdat jylle gesondig het en omdat jylle sondige geaardheid nog nie weggeneem was nie. God het jylle echter saam met Christus levendig gemaakt. Hy het ons al ons sondes vergewe. Onderstreep om, al ons sondes, nie bietje nie, nie van het nie, al ons sondes vergewe. Hy het die document met die voorskrifte wat as klaag staat tegen ons gedien het uitgevee en dit vergoed weggevat, dier dit aan die kruis vast te spijker. Die document is aan die kruis vastgeslaan, met al die aanklachte van die sonde wat in ons leven is, is vir eens en vir altyd vastgeslaan. Die eerste voorsiening wat God vir my en vir jou vandag maak, was dier die lam wat gekom het en met die lam wat volbring is in die woord van God, is dat die sonde vastgeslaan is aan die kruis en dis al ons sonde. Hy het met sy bloed betaal, hy het met sy leven betaal, en dis vastgeslaan, sien nou die kruis van Christus voor jou, sien die goeikies, waar die vijand heel tyd jou aankla, en heel tyd vir jou sê, jy is nie goed genoeg nie, jy is nie werd om een kind van die Heere te wees nie, sien hoe Christus die document vastslaan tegen die kruis, en hy sê, dit is, volkome betaal. Die prijs is betaal. Jy sien godsdienstigheid het probeer, laat ek, heel, ek en jy heel tyd moet God probeer beindruk. Het ons gemaakt om heel tyd iets te wees wat ons nie is nie. Ons het heel tyd 
foekies probeer voorsit, en net probeer, en anhou probeer om dinge te doen, maar die realiteit is, godsdienst maak dood, godsdienst breek af, ek het een wonderlijke vriend van my, met twee kinders, en die twee laaties, vreselike woelig, net soos seens is, ons allemaal weet hoe seens, hulle weet om dinge goed te doen, en hierdie twee seens, het uh, uh, die pa en ma het een antieke, tweede wereldse spiel, in die sitkamer, baie sentimentele waarde, ek kan net dink hoe wonderlijk daai spiel is, en hulle kom vir die saterdag by die huis, en daar is die speel stikkend, hy is gekraak, en my vriend vraag vir die twee laaties, hoor die, wat het met die speel gebeur? Nee, ons weet nie, my vriend sê vir my, hy kan sien op sy een seen, sy gezicht, die skuld, ek is skuldig, die sweet drippelkies wat op sy gezicht is, ek is die een wat het gebreek het, maar hy sê niks, sê die story wat in die huis vir die week is, die bediende het gestof syg, en sy het om getref, en dis hoe hy gebreek het, en, en so gaan het aan, en my vriend gaan toe op vrijdag, as hulle as een gesin by mekaar, en hulle bid saam, en spandeer tyd saam, en daar is baie sentimentele waarde, dis ou my groot, van die tweede wereldoorlog, sy spiel, wat generatie na generatie aangedra moet word, en hy vraag vir hulle, en hy vertel, Christus het die prijs vir ons sondes betaal, al ons sondes, is op die kruis vastgeslaan, dis volbring, die prijs is betaal, God het voorsien, en hulle begin elkeen te bid, en hierdie sien van hulle was oulik in hy week, hy het sy bed opgemaak, hy het koffie aangedra, hy het tot die asblik uitgegooi, nog voor die asblik vol is, ek weet, dit wil gedoen word, um, die, die hond, dink nog om iets op die gras te los, dan sit al weg, dit ek wil vir jou sê, dit wil gedoen word, en in hierdie hele proces gebeur die volgende, hulle bid saam, en dan maak hulle so beerte gaan af, en, en ha, my vriend bid, en sy uh, 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 ander sien bid, en sy laat die druk sy arm hier onder sy pa in, in, in die gebed, en hy sê vir sy pa, pa, dit was ek, ek het met de bal die speel gebreek, en toe ek aan die story weer denk, toe besef ek net hoe die pa hom vastgehou het, en vir hom gesê het, die skuld is aan die kruis vastgeslaan, ek vergewe jou, dan denk ek in my eie leven, vriende, hoe baie keer kom ek nie so ook met my kop onder Godse arm, en dan sê ek, Heere, dit was ek, ek het het gesê, ek het het gedoen, en dan kom hy en hy druk my vast, en hy sê, die prijs is vir jou betaal, die document is vast aan die kruis, so ons besef dat ons zond, sonde voorbetaal is, die, uh, die tweede een is, ek is een nieuwe mens, ek is een nieuwe mens dier Jesus Christus, ek en jy is vandag een nieuwe mens dier, dier Jesus Christus, ons, ons moet nie probeer om een goeie mens te wees, ons, is, ons, is, ons, ons het altyd probeer, ek wil een goeie mens wees, ek sit my beste voet voor, ek trek my mooiste kleren op een sondag, en as ek kerk toe gaan, en as ek by die huis is, dan vertel ek my vrou mooi wat denk ek van haar, en dan, 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 dan grijp ons mekaar behoorlijk, waar hy skaabout wat nog nie gaar is nie, en dis, dis nie realiteit nie, dis nie wie ons ons is nie, jy sien ons is een nieuwe mens dier Jesus Christus, wat ons het een redder nodig in ons leven, en Paulus kom en hy verduidelik het vir ons in 2 Korintiërs 5 vers 14 tot 17, hy sê, die liefde van Christus dring ons, omdat ons geoordeel het, dat een vir amal gesterf het, een het vir amal gesterf, glo ons dat ons amal ons ou sondige lewe afgesterf het, Hy het vir amal gesterf, so die wat lewe, nie meer vir hulle self moet leef nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is. Van nou af beoordeel ons niemand meer volgens een menselike maatstaf nie. Een menselike maatstaf nie. Al het ons Christus ook vroer volgens een menselike maatstaf beoordeel, oordeel ons nou jentemal anders oor hom. Daarom, iemand wat aan Christus verbind is, is een nieuwe skeping. Die oude dinge is voorbij. Kijk, die nieuwe dinge is hier. Hier is een aankondiging gemaakt. Een nieuwe mens, nie een beter mens, nie een nieuwe mens. Een beter mens probeer nog heel tyd jou te beindruk. Een nieuwe mens, kom by die pin, ek besef dat ek sonde my leven het, ek kom sondag kerk toe, ek kom sit saam met my vriende hier by die kerk. Betekende een nieuwe mens dat jy perfect is? Nee, dit beteken nie, jy is perfect nie. Die woord van die Heere kan jy oorals gaan lees, die Heere sê oorals, die herder gaan haal die verloore skapies, want het gebeur dat die skapie bykie afwandel en bykie sy richting verloor en daarvoor gaan die herder en hy gaan haal weer die skapie. Maar ek en jy is een nieuwe mens dier Jesus Christus, die sonde, die document is vast aan die kruis, hy sê ek is een nieuwe mens, 
En weet jylle wat? Dit is een van die lekkerste belevenis om te besef, dat ik bij een plek in my leven is, waar ik in geloof nou kan kerk toe kom, en besef dat ik genade en liefde van God kan beleef. Ek het een goeie, op school was ik een leerlingsraadslid, en uh, ons was baie slim geweest daar specifieke jaar, en Willy Katz was ons hoof geweest. hy was een sp- Zuid-Afrikaanse springbok hakker en vir die blauw bille, en die interessante ding is, daai meneer, Hy het altyd geweet, ons het goed wat ons probeer. As ons funksies gehad het by die school, dan kon, kyk hulle altyd onder ons karrisse sitplekke en in die, in die kajuitbak achter, of ons nie ietsie, ons word doors, dan bring ons bykie goed saam. Dan kyk, meneer Willy Katz het ons ietsie saam gebring, ons was baie slim, ons jeep, ons het met die jeep ingekom, hy het baie pakplek voor in die engine. Ek wil vir jou sê, en ons het ingekom. Die probleem is net, die vloeistof maak jou bykie, laat jy hart, baie hart begin praat, en jy lach vir stupid goeikies in die leven, en ons word uitgevang, en hulle vraag, wie het hierdie goed ingebring, en een vriend kom, en hy sê, dit was ek, ek het het ingebring, niemand weet hier van nie, ek het het ingebring, ek staan paai voor, nou net die idee, meneer Willy Katz, vat sy rotang, hier is jou boude, hier is die rotang, ek wil vir jou sê, dit is soos, dit is soos brooddeeg wat reis, jy kan nie geloof hoe vinnig kan hy op diezelfde plek in die distansie slaan nie, en in die geschiedenis, ons jong ouwens, die leeringraad kom en ons sê, nee, dit is ons amal, ons amal is skuldig, ons amal is deel daarvan, dit was nie net hy nie, en die volgende gedeelte gebeur, wat ek besef. Ons allemaal is natuurlijk geskoors op die onmiddellike oomlik met een lekker pak sla. En ek was aan my ma verduidelik wat sy, wat sy kooldrank het ek gedrink wat rooi is. Maar te midde daarvan, besef ek dis wat Jesus Christus kom doen het. Hy sê, gee my al die ouwe, sla aan my, ek vat alles. Ek meen, ek het nie eens die Heere Jesus gekend toe hy dier hierdie proces is nie. Hy het al gestaan en hy het my naam uitgeroep en hy het gesê, ek doen het vir Jack Poseidon uit. Ek vat hierdie ouwe, ek sit sy son dat jy in hierdie kruis vast verewig, want God sien sê het om probeer doodmaak, maar ek is een God van lewe, ek is een God van oorvloed, ek is een God wat omgee, ek slaan het in die kruis vast. Ek wil vir julle sê, vriende, ek besef net toe ons daar saam as vriende sê, meneer, ons allemaal is skuldig, is het precies wat die Heere Jesus gedoen het, hy vraag een ding vir jou en my vandag, erken dat hy vir jou die prijs betaal het aan die kruis, hy het klaar betaal, ons kan niks bijvoeg nie, ons kan niks wegvat nie, al wat hy wil hee is, besef, dit is volbring, besef, God het die lam voorsien, dit het plaas gevind, een derde gedeelte, wat my hart ongelooflik baie gegryp het, um, uh, in verochendse preek, is, is hierdie derde gedeelte, om weer in een verhouding met God te wees, die verhouding wat gebreek is, dier Arm en Eva se sonde, Dit sê die volgende, Hebreus 10 vers 14 tot 20, ek kan nou in verhouding met God staan. Dier sy een offer het hy al sy mense vir altyd volmaak geheilig. Al sy mense vir altyd volmaak, vol, volmaak geheilig. Die heilige geest bevestig dit vir ons, wanneer hy in die eerste plek verklaar, Dit is nou die verbond, wat ek hierna met die volk Israel gaan sluit, verklaar die Heere. Ek sal my opdrachten inskryf in hulle harte, en ek sal dit in hulle verstand grafeer, grafeer. Dan voeg hy daarby, ek sal aan hulle sondes en hulle oortredings nooit weer dink nie, nooit weer dink nie. Leer uit jou foutheid, God dink nooit weer aan nie, leer daar uit. Inderdaad, waar sonde vergifnis en werkelijkheid is, is geen verder offer vir die sonde nodig nie. Broers en sisters, ons het dis nou dier die bloed van Jesus, volle vrijmoedigheid, om in die hemelse heiligdom in te gaan. In die hemelse heiligdom in te gaan. Een plek is vir ons voorbereid. Hy het hier die nieuwe levengevende pad, wat dier die binnenste voorhangsel tot by God gaan, vir ons oopgemaak dier vir ons te sterf. Die voorhangsel is oopgeskeer, die deur van die winkel is oop. Ons hoef nie window shopping te doen nie, ons kan regheid inbeweeg nou. Die Heere sê, kom in my kinders, jylle is Heel is mede erfgename, die prijs is betaal, jy hoef nie meer met sonde te sit in jou leven wat, wat jou skuldig laat maak, dat jy nie met teenwoordigheid kan wees nie. Jy hoef nie meer vandag te voel in jou leven, dat jy by een punt is waar jy nog die ou mens is en jy is een nieuwe mens dier God. En derdens, God is weer in een plek waar hy met my en jou in een verhouding wil staan. En met ons palm sondag vir oogend is hy vraag, wat is het wat ek en jy doen, wat so belangrik is, dat het een standpunt is wat vir ons staan. En weet jylle, wat is hy standpunt? Ons staan vir Jesus Christus. Ons elkeen wat hier is, staan vir die kruisdood wat hy vir ons betaal het, volkome pra- prijs is betaal dier sy bloed. God het voorsien en ek en jy het een ding om te doen. Ons herken Jesus Christus as die Seen van God. 
Hy vergewe ons en die skuldbrief is teen hy kruis. Hy dink nooit weer aan nie. En teendeel, al wat God vir oogend sê is, kom na my toe. Ek wil jou vasthou. Ek verstaan precies waar jy is. Ons gaan nou na een lied luister. Ek verstaan. En met hierdie lied wil ek julle uitnooi, vriende. Hoor wat God vir oogend vir jou sê. Hoor Godse hart vir oogend. Hoe hy sy hart net vir ons openbaar. En hoe hy sê, ek verstaan. En terwyl ons na die lied luister, gee jouself oor aan Christus. Sê vir hom dankie, dankie dat ek deel kan wees en dat die verhouding nou geherstel is dat ek saam met God elke dag kan wandel en by Godse voete kan gaan sit en ek kan sê, Abba Vader, kom ons luister na hierdie lied. Dankie Heere, dat ons vandag net weer besef, jy het gebloei vir ons elke een. En die vraag wat ons in ons hart het is, Heere, hoe kom ek by jy uit? Hoe kom ek nader aan jy, Heere? Ek wil by jy voete wees. En jy het uit die woord, het het vir ons so makkelijk gemaakt en gesê, wees soos een kynkie, kom na my toe, haarkloop na my toe verhinder nie die kinderkies en want in sulkels boor die koninkryk ons kom soos kinders vandag na jy toe jyre en ons kom sit by jy voete en ons voel hoe jy ons stuif vast hou en hoe jy net volgens sê hoe lief jy ons het en die bloed wat gevloe het was een volkome prijs wat betaal is dit is volbring 
God er die lam voorzien vir elke een. Maak die saak wat die omstandighede is nie. En vir dit, Heere, sit ons net by die voet en ons sê, baie, baie dankie daarvoor. Ons levens sal nooit weer die self te wees nie. Dit is geimpakteer dier die liefde van God vir ewig en ewig. Dankie, almachtige God. In Jesus naam. Amen. Vriende, mag ons elkeen soos een kind net na die Heere toe gaan en net die vryheid beleef en het deel maak van ons leven. Want die klacht is, is vals en het kom van die vijand af die prijs is volkome betaal. Ons gaan nou voortgaan vir die opneem van ons offergaves en tiendes en terwyl dit opgeneem gaan word, gaan ons ook nieuwe lidmate vir oogend voorstel. Ek wil vir die lidmate vraag, as ek jou naam gelees het en het klink soos jou naam, dalk, staan vir my asjeblief, um, dan kan nou glips hier en daar deerkom, en dan blijf vir my staan. Die mense met wie gereel is, kan voortgaan met die opneem van die by, financiële bijdras, terwijl ek dan die name lees vir ons nieuwe lidmate, wat net vir ons kan staan. Magda Bota, Connie Dippenaar, Edwan Esterhuisen, Michelle Esterhuisen, Cornei Geerlip, Heilig Grobler, Corrie Graaf, Piet Graaf, Deedrei Hoon, Johan Jansen van Vieren, Jacqueline Keller, Melgar Keller, Adel Kriek, Gert Kriek, Andrei Kreer, Ilse Kreer, Karel Meijer, Linda Nienaber, Ruben Nienaber, Leon Olevier, Jakob Pienaar, Leon Skitte, Ria Skitte, Darien Swanepoe, Grant Swanepoe, Mardi van de Merwe, Waldo van de Merwe, Paul Venter, Theresa Venter. Terwijl jullie so staan, gaan ons het vele lied van verwelkoming sing. Kom ons geef vir lekker aan, verwelkom. Kom ons allemaal staan, saam met hulle en sing een slotlied. Ek wil ook jylle elke nooi, sa enige van jylle is wat vir oogend net persoonlijke gebed benodig, hier aan my rechterkant het ons een span wat saam met jylle bid, kom saam en ons dra saam mekaar so laste, dis waar we die lichaam van Christus gaan, kom ek spreek vir ons die seen gebed vir die week uit. Heere, dankie waar ons hier uitgaan en in een gereedmaking kom vir goeie vrijdag, waar ons by een plek gaan kom van aanbidding vir die kruisdood van Christus en die inpak wat het in ons levens as mens gemaakt het. Laat ons hier die woord uitsprei en een standpunt inneem, dat ons nie bang sal wees om te sê Christus leef en die prijs is betaal aan die kruis. Ons sê vir jy dankie daarvoor, Heere, en dankie dat ons die voorig het om deel van die koninkrijk te kan wees en dat die winkel oop is en ons binnen in kan kom as mede erfgename. Ons gee al die eer daarvoor in Jesus naam. Amen. Lekker week vir allemaal koffie, koeldrank daarachter, kom ons keier lekker saam.